ఒక జంట ఓడలో ప్రయాణిస్తూ ఉంది ఉన్నట్టుండి ఓడ మునిగిపోబోతోంది అందరూ లైఫ్ బోట్లోకి వెళ్తున్నారు ఆ లైఫ్ బోట్లో ఇంకా ఒక్కరికే స్థానం ఉంది అయితే జంట మాత్రమే ఇంకా ఓడలో మిగిలి ఉంది భార్య భర్త ఎవరో ఒక్కరే ఆ లైఫ్ బోట్లోకి వెళ్ళగలరు ఇద్దరు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకున్నారు ఉన్నట్టుండి భర్త భార్యను మునిగిపోతున్న ఓడలోనే వదిలేసి తాను మాత్రం ఆ లైఫ్ బోట్లోకి దూకేశాడు వెనక నుంచి భార్య అరుస్తూ అతనికి ఏదో చెబుతూ ఉంది ఇలా తాను చెబుతున్న ఆ కథను మధ్యలో ఆపేసిన ఆ ఉపాధ్యాయురాలు పిల్లలు ఆవిడ తన భర్తతో ఏమనుంటుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా అని ప్రశ్నించింది ఆ పిల్లలందరూ ఒక్కసారిగా ఇంత మోసమా నిన్ను గుడ్డిగా నమ్మాను అని ఉండొచ్చు టీచర్ అన్నారు అయితే ఒక బాబు మాత్రం మౌనంగా కూర్చొని ఉన్నాడు టీచర్ ఆ బాబును అడిగింది నువ్వేం చెబుతావు అని ఆ బాబు చెప్పాడు మన బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పి ఉంటుంది అన్నాడు టీచర్ కళ్ళలో ఆశ్చర్యం నీకు ఈ కథ ముందే తెలుసా అని అడిగింది బాబు తల అడ్డంగా ఊపుతూ లేదు నాకు ఈ కథ తెలియదు కాని మా అమ్మ జబ్బుతో చనిపోతూ మా నాన్నకు అదే చెప్పింది మన బాబు జాగ్రత్త అని అన్నాడు ఈసారి టీచర్ కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి ఈ కథలో భార్య కూడా తన భర్తతో ఇదే చెప్పింది నీ సమాధానం సరైంది అని చెప్పింది టీచర్ ఇక కథ విషయానికి వస్తే భర్త ఇంటికి చేరి తన కూతురిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ బాగా చదివించి పెళ్లి చేసి మంచి జీవితాన్ని కూతురికి అందించి ఓ రోజు కన్ను మూశాడు తండ్రికి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ ఓ చోట చేర్చి పక్కన పెట్టేయాలని చనిపోయిన తన తండ్రి వస్తువులను కూతురు సర్దుతున్న సందర్భం అది అందులో తండ్రి రాసుకున్న డైరీ కనబడింది అందులో ఆయన తన భార్యకు చెప్పుకుంటున్నట్టు ఇలా రాసుకున్నాడు నీతో పాటే ఓడలో ఉండి మునిగిపోయి నీళ్ల కిందే నీతోనే ఎప్పటికీ ఉండిపోవాలి అనిపించింది కాని మన అమ్మాయిని ఎవరు చూసుకుంటారు నిన్ను బతికిద్దామనుకుంటే నీకున్న ప్రాణంతక జబ్బు చివరి దశలో ఉంది ఎలానో నువ్వు మరణ మంచులో ఉన్నావు మరి మన అమ్మాయికి ఎవరితోడు అందుకే ఎక్కువ ఆలోచిస్తే బలహీన పడిపోతానేమోనని వెంటనే లైఫ్ బోట్లోకి దూకేశాను మనసులో ఎంత ఏడ్చుకున్నానో నీకు తప్ప ఇంకెవరికి అర్థమవుతుంది అని డైరీలో భార్యకు చెప్పుకున్నాడు ఆ డైరీని చదవక ముందు వరకు తన తండ్రి ఆయన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికే తల్లిని అలా వదిలి వచ్చేశాడనుకున్న ఆ కూతురు తన తండ్రిని అపార్థం చేసుకుని ఎంత పెద్ద పొరబాటు చేశానని కుమిలిపోయింది అందుకే మిత్రమా పైపైన ఏదో చూసి ఎప్పుడూ ఎదుటి మనిషిని మనం నిర్ణయించకూడదు ఎవరు ఏంటి అని మనకు తెలియని లోతులు చాలా ఉండవచ్చు జీవితంలో ఎప్పుడూ తొందరపడి ఏ మనిషిని మనం నిందించకూడదు అనుమానించకూడదు అవమానించనూ కూడదు